നിസ്കാരത്തിൽ ഔറത്ത് വെളിവാവി പോവുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മറക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ നിസ്കാരം മാറ്റി നിസ്കരിക്കണോ ഔറത്ത് വെളിവായി തന്നാൽ കാറ്റിനോ മറ്റോ ഔറത്ത് വെളിവായി പോയി ഔറത്ത് എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്താണ് ഔറത്ത് വെളിവായാൽ ഷർത്തില്ലാതെയായി ഷർത്തില്ലാതെയാൽ നമസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റു അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചു പോയി അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചു പോയി അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ ഫാന് അങ്ങനെ വസ്ത്രം നീങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാറ്റാണെങ്കിൽ ഫാൻ ഇടരുത് അല്ലാതെ കാറ്റ് അടിച്ചു അത് അവിചാരിത കാറ്റ് അടിച്ചു ഒരാളിങ്ങനെ തണ്ടയിൽ നിസ്കരിക്കുക നല്ലൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചു അത് അവിചാരിത മറ്റതോ അത്ര ശക്തപ്പോ ഫാൻ ഇട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രം ചെറുതായിരുന്നു ആ വസ്ത്രം അയാൾക്ക് ധരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള വസ്ത്ര അതാണ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് കുരിയുടെ സമയത്ത് എന്തായി പോയി കാല് കുരുങ്ങിപ്പോയി കാല് കുരുങ്ങിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തായി പെട്ടെന്ന് കുരിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വസ്ത്രം നീക്കിയപ്പോ എന്തായി അല്പമൊന്ന് അകന്നു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് അവറത്ത് മറച്ചു വെച്ചു എന്നാൽ നമസ്കാരം മാറ്റി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല തവാഫിൽ ഭർത്താവിന്റെ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയുമോ മുറിയും തൊട്ടാൽ മുറിയും തൊടപ്പെട്ടാൽ തൊടപ്പെട്ടാൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് മുറിയോ എന്നാ തവാഫിൽ മുറിയും മസ്സല അങ്ങനെ തവാഫിൽ അല്ലാതെ തൊട്ടാൽ മുറിയോ 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 അപ്പൊ തവാഫ് തൊട്ടാലോ മുറിയും തൊടപ്പെട്ടാലോ മുറിയില്ല തൊടപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞാ തൊട്ടുപോവാ അപ്പൊ മുറിയില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയുമോ മുറിയുകയില്ലേ ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടു പക്ഷക്കാരാണ് ചില ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ വിജയം പറഞ്ഞ പോരാളിനോട് ചോദിച്ചു രണ്ട് ദീനം രണ്ട് ദീനം എന്നല്ലേ ദീനം ഒന്നാണ് എന്നോട് അയാൾ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലേ ശരിയാവും അങ്ങനല്ല രണ്ടും ശരിയാവും അങ്ങനെ അത് ഇന്നത്തെ മാഷന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ തിരി കുട്ടികൾ ചെറിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും ശരി അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ അല്ലെ പണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ മാഷന്മാരോട് ചോദിച്ചു അത് ശരിയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടു പക്ഷക്കാരാണ് ഒരു പക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഷാഫി മദഹബിലെ പ്രഭലാഭിപ്രായം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അതായത് അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ മഹറമല്ലാത്തവർ തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഒതുമുറിയും എന്നാണ് മഹറം തന്ന നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയണാണ് തൊട്ടാൽ ഒതുമുറിയാത്തവര് നമ്മൾ പറയില്ല സാധാരണ അവരല്ലാത്തവർ തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഒതുമുറിയും ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഒതുമുറിയും അതിന് കുറെ കാരണങ്ങളെ പോലും പറയുന്നത് കാരണം മഹറമല്ലാത്ത ഒരാൾ തമ്മിൽ സ്പർശനമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വൈകാരികമായ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറെ വിഷയങ്ങൾ തൊഫ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്താണ് മുറിയാൻ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ തൊട്ടാലോ ഒതുമുറിയും എന്നതാണ് ഷാഫി മദഹരി പ്രഭാഭിപ്രായം എന്താ തെളിവ് ഖുർആാനാണ് തെളിവ് ഒതു എടുക്കേണ്ട വിഭാഗത്തെ എണ്ണിപ്പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ തൊട്ടാൽ ഒതു ചെയ്യണം എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ തെളിവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ തൊട്ടാൽ ഒതു ചെയ്യണം ആരെ മഹറമല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ ഭാര്യ മഹറമാണോ അല്ല അപ്പൊ ഭാര്യയെ തൊട്ടാ ഒതു മുറിയും ഖുർആാനാണ് തെളിവ് അബു സാദ ആയിഷ ബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ റസൂറുള്ള ഒതു ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ആയിഷ ബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ ചുംബിച്ചു പുണ്യനിപ്പി ഒതു എടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹദീഫ് ഇല്ലേ ഹദീഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അതിനെതിരല്ലേ എതിരല്ല ആയിഷ ബിബിയെ റസൂള്ള ചുംബിച്ചു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചുംബിച്ചു എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആയിഷ ബിഗ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ റസൂറുള്ള ചുംബിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കിന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് പറയാ ചുംബിച്ചുന്നല്ലേ ചുംബിച്ചു അതങ്ങനെ ചുംബിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ചുംബിച്ചത് ജുബ്ബന്റെ മേലെയാണ് അങ്ങനെ ഐഷ ബി പ്രതി എന്നാഹു തന്നെ അതേപോലെ റസൂള്ള ചുംബിച്ചത് വസ്ത്രത്തിന് മുകളിലാണ് ആ രീതിയിൽ ചുംബിച്ചു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വസ്ത്രം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പെണ്ണിനെ തൊട്ട ഒതു മുറിയണമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറഞ്ഞ എതിരെ ആര് ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ മണ്ടുന്നില്ല ആര് ചെയ്യൂല സോളത ചെയ്യൂല അപ്പൊ പിന്നെ സോളത ചുംബിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ വസ്ത്രമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനും അതിശം തന്നെ എതിരായി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏടാമുറുത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകും പിന്നെ അള്ളാഹു നഴുതുമില്ല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അബു സാദേബിന് അബു അനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതോ അതും ശരിയാണ് എന്താ ഓല് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹരീദാന് തെളിവ് എന്താ തെളിവ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ ഒതു ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിഷാ ബിബിയെ ചുംബിച്ചു റസൂർ ഒതു എടുത്തിട്ടില്ല അബു സാദേ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ആയത്തോ ആയത്തോളിക്ക് എതിരല്ലേ എതിരല്ല ഓൽ ആയത്തിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞ എന്താ അബുവാനി പത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഔലാമസ്തു മുന്നിസ എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊട്ടാൽ എന്നല്ല ഭാര്യയെ തൊട്ടാൽ എന്നല്ല ലാമസ്തു മുന്നിസ എന്നാൽ വലിയ തൊടില് തൊട്ടാൽ എന്നാണ് തിരിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മാതിരി കാണിക്കണം അതന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വത്തു ചെയ്താൽ എന്നാണ് അതാണ് ലാമസ ലാമസ ഏതൊരു പദത്തിനും അതിന് ഹക്കീക്കിയായ അർത്ഥവുമുണ്ട് മജാസിയാർത്ഥമുണ്ട് ഹക്കീക്കിയാർത്ഥം അതിന്റെ നേരെ നേരെ അർത്ഥം മജാസിയാന്ന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറയേണ്ട രണ്ടാം അർത്ഥം ഒരു വാക്യം എന്നെ രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നേരെ നേരുള്ള അർത്ഥവും ഒന്ന് മജാസിയായ അർത്ഥവും ഇവിടെ ലാമസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടു എന്നല്ല വെക്കേണ്ടത് വത്തു ചെയ്തു എന്നാണ് എന്നാണ് ഇവ മഹബൂനി പദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും പറഞ്ഞത് തെളിവ് തന്നെയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഇതും ന്യായമാണ് രണ്ടും നിങ്ങൾ മുണ്ടില്ല രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മതഹബ് മാറണോ എന്ന് ഒരു കൂടി ചോദ്യം മതഹബ് മാറണമെങ്കിൽ മാറാവുന്നതാണ് ഉതു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉതു ചെയ്യണം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ ഉതു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒന്ന് തലയുടെ റുബ നാലിൽ ഒന്ന് തടവൽ നിർബന്ധമാണ് അനഫി മതം അനുസരിച്ച് ഷാഫി മതം അനുസരിച്ച് തലമുടി അല്പം തടവിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നെയ്യത്തിൽ ഉതു ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ തലമുടി തല തടവുന്ന സമയത്ത് നാലിൽ ഒന്ന് നിർബന്ധമായും തടവിയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറണമെന്നില്ല നമ്മുടെ മതഹബിൽ തന്നെ അഭിപ്രായമുണ്ട് തൊട്ടാൽ തൊട്ടവന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തൊട്ട ഒതു മുറിയും രണ്ടാം അഭിപ്രായം തൊട്ടാൽ തൊട്ടവന്റെതാണ് മുറിയാ തൊടപ്പെട്ടവന്റേത് മുറിയുകയില്ല എന്നാണ് അപ്പോ അബ്ബാസ് താരിമേഷാദ് ഒരു പെണ്ണാ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോളി അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മൂപ്പരെ തൊട്ടു തവാമ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കി മൂപ്പരെ അന്യ പെണ്ണാന്ന് ചോദിച്ചോളി നന്റെ ഒന്നും മുറിയും തൊടപ്പെട്ട ആളാണ് അബ്ബാസ് ആരും വിശ്വസത് മൂപ്പരുടെ ഇത് മുറിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ തവാഫിന് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ തൊട്ടു പോവാ അപ്പൊ ആരും ആരെയും തൊടുന്നതല്ല എല്ലാവരും മൽമൂസിന്റെ ഹുക്കുമിലാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയാ എല്ലാവരും മൽമൂസിന്റെ ഹുക്കുമിലാണ് മുഹമ്മദ്